想问一下大家，你用一台手机的最长时间记录是多少？可以评论弹幕。咱们看看谁的时间最久啊？其实很多小伙伴应该都是这个观点啊，认为 iPhone 之所以卖的贵啊，除了它的系统，除了它的处理器之外呢，这系统流畅能够用得久也是重要因素。这一期呢，咱们就即刻一点，把时间倒回到五年前，苹果当年的旗舰呢是 x S， 我们工作室有小伙伴一直在用它当备用机。这五年前的 iPhone 到现在体验怎么样了呢？这期聊一聊。2017年的 iPhone 10在秋季推出，首次出现的不锈钢机身加上全面屏设计，这台十周年机型到2018年8月啊，就超过了 6,300 万台出货。不出意外，登顶当年全球销冠，也正是十周年机型的火爆。苹果一年新外观、一年新芯片的套路，再加上进一步涨价，导致后面没怎么变化的 XS 啊，其实失色了不少。当时很多人觉得买 XS 是大冤种啊，但如果你真正使用之后，应该就能发现它才是 iPhone 10的完整版。首先性能方面，用过 iPhone 10的小伙伴应该是。深有体会啊！初代双层主板发热啊，那个恐惧感，哪怕是聊天上网都能感受到它的热情。X S 虽然发热问题也有，但相比于上一代是好了不少的。这也要归功于 A 十二的制成工艺提升。五年后的今天，三个字还够用。日常第三方软件的操作流畅度，除了和高刷一眼差距之外啊，各种加载运行速度属于能够接受的范围内。某博某信某宝这种三 A 大作啊，依然可以刷到飞起。当然打游戏的话就一般般了。王者为了统一变量，我们这两台都设置为六十极致。啊 ，A 十六的 iPhone 十四 Pro 平均五十九点六帧，这功耗三点五瓦 ，A 十六还是你大哥。哎哎哎，这个弄错了，弄错了，这个是 iPhone Ten S 的，这个不是十四 Pro 的。啊，这段掐的重感啊 ！iPhone 十四 Pro 平均帧率五十七点五帧啊，波动八点五啊，功耗三点六瓦。注意，这可是六十帧模式啊，这温度就达到了四十六点八啊。哪怕是现在最新安卓旗舰的一百二十帧王者，这温度功耗控制应该也比它好。坐稳了啊，五年前的 iPhone XS 平均五十九点六，接近满帧了，而且它的波动只有零点三，功耗三点五瓦，温度更是只有四十五点二摄氏度。十四 Pro 从开局到结束啊，都是频繁波动啊，大家把“反杀”两个字给打在公屏上。这俩成绩的反转，我们还真没想到。但是我们按照数据库标准，真的实测了几遍啊，都是如此。盲猜两个原因，一是苹果的。自适应刷新和 Unity 引擎之间可能会有兼容性问题。第二，可能是苹果的低功耗调度让 A 1 6觉得这种小负载啊，小盒跑就够了，大盒就叉腰围观，结果就导致 A 1 6的游戏表现还不如 A 1 2了。压力更大的原神啊，虽然这次14 Pro 的帧率总体要比 XS 要好了啊 ，A 1 6前半段勉强能在五六十帧徘徊，但是相比于目前 8.2 的机型还是差了不少的。十分钟之后它就撑不住了，这温度来到了 49.2， 你没有听错啊啊，只是接近五十。XS 的表现意料内的一般。啊，毕竟这游戏都差了很多年吧。这两款 iPhone 的表现就是做个短时间日常任务还凑合，久了就卡顿啊，观感不好，手感温度啊也是顶不住。谁说二手数码不能高品质？闪小白 APP 只是无理由退货，能买也能卖啊！现在新人还能领六十元礼包。其实五年了啊，中低负载的流畅度上面啊，这台机器不用担心啊，但高负载肯定是不太行了。当然，性能啊一定算不上我们这位小伙伴还在坚持用它的原因，重点就是影像和系统适配。影像方面 ，X S 是目前为止最后一代拍照没有锐化的苹果手机了啊！光这个原因啊，就让很多人现在还愿意用它拍照啊。比如你在短视频或者说某书上搜索关键词啊，这个 iPhone 拍照锐化，就会发现很多人讨论啊，什么新 iPhone 高光场景下人脸佛光啊，这个前置拍照颗粒卡粉啊，还有在讨论为什么现在很多明星还在用 X S 这代手机自拍等等等等，就是因为 iPhone 11之后，为了提高 1,200 万的清晰度，苹果特意加大了锐化算。算法就导致很多成像啊都会有一种脏脏的感觉，而 XS 啊没有这个问题，恰好是这种朦胧感，让这照片好像是额外加了一层磨皮。X S 首发搭载的是 i O S 1 2当时就有不少国外用户发现啊，它前置自拍的时候会有一种磨皮感啊。我们自然是习惯了这种处理方式，但喜欢表现面部立体轮廓的老外们啊，就极力反对了啊。之后追求拍照真实的苹果，在 i O S 1 2.1 更新的时候，还修复了这个美颜问题，但也还不及深度融合的锐化算法啊。感兴趣的小伙伴可以在公众号回复 iPhone 锐化获取本期视频的原图，你可以对比一下看看差异。X S 这代的影像系统在今天。来看啊，我们主观依然算得上是主流水平，在光线条件好的环境下，咱们一眼对比啊，依然是很果味的调教。说实话，你不以测评的眼光仔细看啊，都看不出与十四 Pro 有什么太大的差距。但是你要知道，这台机器已经是五年前的了啊。十四 Pro 的硬件优势那肯定还是有的，比如同样是看起来这种光线好像够的场景，十四 Pro 的长焦启用率就要高不少。XS 拍完之后发现，就是主摄裁切的，这清晰度就不太行了。到了更暗的场景下，这差距就愈发明显了。XS 没有夜间模式。
式拍摄，整体曝光不行，噪点也明显。但很多时候其实都不太愿意用夜间模式啊，需要几秒钟手持嘛，提亮有的时候也比较过，导致很多人的夜间模式都是关闭的，关的小伙伴可以扣波一。除此之外，长期使用这台机的小伙伴也表示啊，叉 S 的拍照没有那么多顾虑啊，能拍到就拍到啊，拍不到就算了。五年了嘛，追求的就是一个简单够用。说系统之前，首先有个点啊，就是硬件方面，它还有绝版了的 3D Touch 功能啊，喜欢的小伙伴扣波一。呃，虽然现在没有什么软件适配了，但预览和弹出菜单的这种爽快感是之后长按触控弥补不了的。目前 x S 在 iOS 16上的体验还是不错的啊，主要功能基本都有。之前我们总说 A 1 2是一道分水岭啊，往后更多的新功能应该都是以它来作为适配门槛，比如更常用的实况文本、本地的 Siri 处理和语音识别 ，A 1 2都还能用。啊，这也是很多小伙伴愿意现在还用它的一大原因。如果你往回推算的话啊，拿之前的钉子户 iPhone 6s 举例啊，从 iOS 9到 iOS 15， 一共适配了七代系统。A 1 2换个电池，咱们缝缝补补，撑到二零二四 ，iOS 18的问题。应该也不大。苹果对于老机型寿命延续这点上面啊，还是比较让人放心的。不过这时候应该有小伙伴会说啊，苹果每次升级都会故意让老机型变卡啊。关于这个问题，我们刚好最近在策划一期专题测试，到时候用实际结果告诉你，升级之后是不是真的变卡了啊？大家可以多留意一下我们频道的更新。五年前的 iPhone 怎么样了？确实还挺不错的。如果你用它当备用机啊，或者不那么重度啊，换个电池在现在用真的是没啥问题。十周年的 iPhone 确实很惊艳，直接开启了。全面屏狂潮，但当年全面屏的光芒啊，掩盖了很多那台机器的不足啊。虽然它依然在 iOS 的寿命列表里面，但是这几年的功能适配和实际体验来看 ，A 1 1这代机型啊，肯定会被更早的结束生命周期，接替6 S 的钉子户还得是这代 x S。很多人说苹果良心对老机型友好啊，其实有个很大的原因就是它机器少嘛。这安卓厂商为了生存，这一年出一堆机器，再加上处理器的原因，老机型的延续性自然是打了不少折扣的。这里自然也是安卓厂商最需要追赶的地方之一。OK， 如果觉得本期视频对你产生了一点帮助，可否在下方给我们点个赞，特别感谢。我们下期视频再见，拜拜。